ഹായ് ഡിയോസ് എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടെയും ഇരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സുഖാണോ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേര് ലീമ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് സിംബർ എബ്ന ഓബിസ് ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ഇതായിരുന്നു ടേക്ക് ഓഫ് മൈ സ്കിൻ ഐ വോൺ ക്രൈ ബട്ട് യു വിൽ ക്രൈ വോട്ട് ആം ഐ എൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളഞ്ഞാലും ഞാൻ കരയില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കരയും ഞാൻ ആരാണ് അനിയൻ ഒ എൻ ഐ ഒ എൻ ഉള്ളി മലയാളത്തിലെ ഉള്ളി എന്ന് പറയും ഇന്നൊരു സ്റ്റോറിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ക്യാരക്ടർ ക്ലാര പോയ്സ്ലിൻ്റെയും അലോയിസിൻ്റെയും നാലാമത്തെ മകനായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ട്വൻറ്റിയത്ത് ഏപ്രിലിലാണ് ഈ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത് നാലാമത്തെ കുഞ്ഞായിട്ട് കുഞ്ഞിന് അമ്മയോട് അമിതമായ സ്നേഹമായിരുന്നു എന്താ പറയുക അന്തമായ സ്നേഹമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം അത്രയ്ക്ക് അച്ച അച്ഛനേക്കാളും കൂടുതൽ അമ്മയോടായിരുന്നു അവന് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അവൻ കുഞ്ഞിലെ ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് പള്ളിയിൽ പോവുകയും പള്ളിയിലെ കൊയർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സ്ഥിരം അംഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടാണ് അവൻ വളർന്നു വന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കലാണ് അവൻ നന്നായിട്ട് പടം വരയ്ക്കും നന്നായിട്ട് പടം വരച്ച് അവൻ ഏറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അവൻ്റെ മാക്സിമം കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പടം വരച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിലാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പീസ് എടുക്കുക ഒന്നുമില്ല അവൻ അവൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് വരച്ച ആ ഏറ്റവും നല്ല മനോഹരമായ പിക്ചർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അമ്മയോടാണെങ്കിൽ കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു സ്വന്തം അച്ഛനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അലോയിസിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാണിച്ചു അലോയിസ് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് മാൻ ആയതുകൊണ്ടും യു എസ് ഓഫീസർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു കർക്കശ ബുദ്ധിമെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അത് വലിച്ച് കീറി തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി താഴെ ഇട്ടു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആ കൊച്ചിൻ്റെ മനസ്സ് എന്തോരം ഒരു സ്ലൈറ്റ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ മനസ്സ് താഴെ പൊട്ടി ചിതറി വീഴുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി അവർ അവരുടേതായ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി കണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞ് വല് കുഞ്ഞ് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇനി പഠിത്തം മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം അവന് അച്ഛൻ്റെ ആ ഒരു ജോലിയിൽ ഒരു നല്ല ഭാവി അച്ഛൻ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാന്ന് അങ്ങനെ അവൻ അതൊക്കെ നിർത്തി അവൻ പഠനത്തിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുഞ്ഞ് വലുതായി വരികയാണ് പിന്നെ അവനേത് അവൻ്റെതായ ഇഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നീട് ആ വ്യക്തിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും അവിടെ നല്ലൊരു സ്ഥാനം കാണുകയും കാണുകയും ചെയ്തത് അല്ല ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ജർമ്മൻ വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലും ജർമ്മൻ റെവല്യൂഷനിലൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആളെ ഇല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറും ജർമ്മൻ റെവല്യൂഷനൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇനി ആ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആ വ്യക്തിയാണ് യഹൂദന്മാര് അതായത് ജൂഷ് പീപ്പിളിനെ ഏറ്റവും അധികം വെറുത്തതും ഏറ്റവും അധികം ആൾക്കാരെ ചരിത്രത്തിൽ കൊന്ന് തള്ളിയിട്ടുള്ളതുമായ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിൽ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മരണപത്രം തയ്യാറാക്കുകയും തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വുമൻ ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുകയും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ഈ ലോകത്തോട് വില പറഞ്ഞു പോയ ആ വ്യക്തി ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ വ്യക്തി മറ്റുവരുമല്ല അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാ പെർഫെക്ഷനോടുകൂടി അവരുടെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് റിയാക്ഷനാണ് കൊടുക്കുന്നത് പഠിക്കുന്നില്ല മറ്റു കുട്ടികളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഒത്തിരി അവർക്ക് അവരെ ഒത്തിരി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ അവർ അവരുടേതായ രീതികളിലേക്ക് വിടട്ടെ നമ്മളവർക്ക് എല്ലാ വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം പിന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു നമുക്കൊരു
അതിനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ആത്മവിശ്വാസവും ബാക്കിയെല്ലാം കൂടുന്നുള്ളത് സയൻസ് ഓൾറെഡി തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മതത്തിനെ കൂട്ടി ഞാൻ പിടിക്കുന്നില്ല സയൻസ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരുടേതായ കഴിവുകൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം ഡെഫിനറ്റ്ലി ആവശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെയധികം പാട് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഒതുങ്ങില്ല അവസാനമില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇത് കൊടുത്താലോ ഇരട്ടിക്കും എന്താണ് ആൻസർ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഉണ്ടാക്കാൻ ഒത്തിരി പാടാണ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഒടുങ്ങില്ല ഇനി അത് കൊടുത്താലോ ഇരട്ടിക്കും ആൻസേഴ്സ് വേഗം കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക ഇനി ഇനി ഇതുവരെയും സർട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കി മറക്കരുത് എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടെയും ഇനിയും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ബൈ ബൈ ഡിയോസ്